Αυτό μαγειλεύει. Σήμερα ο παππού μου θα φτιάξει κολολάκια πασχαλινά. Γεια σα, φίλη μου, καλή. Πολλοί από εσά μου ζητάτε να σα φτιάξω διάφορα. Προσπαθώ να τα βάλω όλα σε μία τάξη, αλλά προσπαθώ και αυτά που θα σα δείχνω να αξίζει τον κόπο να τα δείτε και πόσο μάλλον να τα φτιάξετε. Γι' αυτό πάντα πριν ξεκινήσω κάτι να το κάνω, ε, θέλω να είμαι σίγουρο για το αποτέλεσμα. Επειδή όμω έχω και καλού φίλου, και α μην του γνωρίζω προσωπικά, και μου στέλνουν ε, διάφορε συνταγέ, επιλέγω πάντοτε ε, κάποιε συνταγέ που κατά τη γνώμη μου ε, θα βγουν σίγουρα καλέ. Και αφού τι δοκιμάσω, θα τι βγάλω και σε βίντεο. Άλλη μια συνταγή λοιπόν έχω εδώ, είναι για άλλη μια φορά από την καλή φίλη Άννα Μαρία από την Εύβοια, και είναι η συνταγή την οποία την έχει από τη μητέρα τη. Εύκολη συνταγή χωρίς πολλή αναμονή και θα πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να τα φτιάξουμε για να μας χωμυρίσει το σπίτι Πάσχα. Σε μία λεκανίτσα θα ρίξουμε μέσα τη ζάχαρη και το φυτικό βούτυρο να είναι μαλακό, να μην είναι ζεστό αλλά να είναι μαλακό έτσι σε θερμοκρασία δωματίου έτσι όπως το βλέπετε. Σιγά σιγά στην αρχή Τελικά τα έχουμε όλα μαζεμένα εδώ γύρω τριγύρω Να μην κάνουμε περιτές βόλτες όσο ζυμώνουμε Θα χτυπήσουμε τη φυτίνη με τη ζάχαρη πάρα πολύ καλά να γίνει σαν σαντιγί Έχει γίνει κάτασπρη Χτύπησα γύρω στα 12 λεπτά τη δυνατή σκάλα του μίξερ Θα δείτε να ασπρίσει και να έχει αυτή την υφή εδώ που βλέπετε να είναι σαν σφιχτή σαν τη γη. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζουμε να χτυπάμε και προσθέτουμε τα αυγά ένα-ένα. Θα προσθέσουμε τις δύο βανίλιες. Μπορείτε να βάλετε ό,τι βανίλια θέλετε. Θα προσθέσουμε το ξύσμα από το λεμόνι. Απαλά, απαλά θέλουμε μόνο το κίτρινο λεπτό λεπτό, όχι το άσπρο. Αφού έχουμε πάρει το ξύσμα από το λεμόνι, θα το κόψουμε στη μέση. Και θα ρίξουμε μέσα και το χυμό από μισό λεμόνι. Χτυπάμε για λίγο. Το γάλα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Θα ρίξουμε μέσα το μπέικιν και τη σόδα, τη μαγειρική σόδα. Θα το ανακατέψουμε. Καλά να διαλυθεί η σόδα και το μπέικιν. Για να την ενεργοποιήσουμε τη σόδα ρίχνουμε και μερικές σταγόνες λεμόνι και αμέσως τσατίζεται. Από ό,τι βλέπετε εδώ έχω δύο διαφορετικά άλευρα, θα τα δείτε στη συνταγή. Έχω σκληρό και μαλακό. Θα τα κοσκινήσω, όχι γιατί κάτι έχουν, αλλά τα κοσκινίζουμε για να βγει πιο αφράτη η ζύμη. Τα υλικά είναι όλα μετρημένα. Ακολουθήστε πιστά τις αναλογίες να έχετε το ίδιο αποτέλεσμα. Τώρα θα ρίχνουμε λίγο λίγο μέσα το αλεύρι και θα το δουλεύουμε με το μίξερ όσο δουλεύετε. Μετά θα βάλουμε χέρι. Σε αργή σκάλα λοιπόν, Τώρα άρχισε να ζορίζεται το μίξερ οπότε βάζουμε τα γαντάκια μας και συνεχίζουμε με το χέρι Πόσο μαλακή είναι αυτή η ζύμη 
ήδη από τώρα μας χωμυρίζει το ξύσμα από το λεμόνι. Ζυμώνεται πάρα πολύ εύκολα. Θα ζυμώσουμε ώστε να αφομοιωθεί το αλεύρι καλά. Η ζύμη είναι μαλακή. Αν χρειαστεί, που δεν το πιστεύω, θα προσθέσουμε λίγο αλεύρι ακόμη. Αλλά από ό,τι βλέπω πάμε πάρα πολύ καλά. Ζύμωσα σχεδόν για 5 λεπτά, όχι παραπάνω. Βλέπετε εδώ πέρα πόσο όμορφη, εύπλαστη, μαλακή ζύμη έχουμε. Επειδή την κουράσαμε λίγο τη ζύμη μας στο ζύμωμα, θα την αφήσουμε σκεπασμένη για 20 λεπτά να ξεκουραστεί. Στο μεταξύ ανάβουμε το φούρνο στους 170 βαθμούς αντιστάσεις. Θα στρώσουμε αντικολλητικό χαρτί επάνω στη φόρμα, να είμαστε έτοιμοι για να ραδιάσουμε τα κουλουράκια που θα πλάσουμε σε λίγο. Με αυτό θα κάνουμε επικάλυψη τα κουλουράκια μετά για να πάρουν ωραίο χρώμα. Έχουν περάσει 25 λεπτά, ο φούρνος έχει ανάψει στους 170 και τώρα θα πλάσουμε τα κουλουράκια. Όταν πάτε στο φούρνο και παίρνετε κουλουράκια, συνήθως είναι όλα ένα μέγεθος. Ξέρετε γιατί, γιατί πριν τα πλάσουν τα ζυγίζουν. Αν θέλετε κι εσείς τα κουλουράκια σας να βγουν ομοιόμορφα, ζυγίστε τα πιο μπροστά. Έτσι. Έχουμε υπόψη μας ότι τα κουλουράκια όταν θα ψηθούν θα φουσκώσουν. Γι' αυτό προσέχουμε και το μέγεθος αλλά και σε τι απόσταση θα έχουν μεταξύ τους πάνω στη φόρμα. Εγώ λέω να τα κάνω εκεί στα 35 γραμμάρια. Μεγάλο μου είναι αυτό. Ε, εντάξει και 37 τώρα δεν λέει τίποτα. Θα πάρουμε το κουλουράκι μας και θα το πλάσουμε. Πλάθο κουλουράκια. Πλάθο κουλουράκια με τα δυο χεράκια. Το σχήμα που θα δώσετε είναι καθαρά θέμα γούστου. Έτσι το πιο απλό εγώ αυτό που θυμάμαι που έφτιανε πάντα η μητέρα μου ήταν αυτό εδώ. Έφτιανε ένα κορδονάκι, τα πέταγε δύο-τρεις φορές από πάνω, έτσι, τα πάταγε λίγο εδώ, λίγο εκεί, τα έπαιρνε και τα βάζε μέσα στην φόρμα που θα τα ψήσει. Μπορείτε να τα κάνετε στρογγυλά με μια τρυπούλα στη μέση. Αφού το κάνετε μπαλάκι, το πατάτε, κάνετε την τρυπούλα στη μέση, με το δάχτυλό σα. και επειδή αυτό θα φουσκώσει μετά μπορεί και να κλείσει η τριβούλα εγώ την κάνω λίγο μεγαλύτερη πάγει αυτό πλάθονται πάρα πολύ όμορφα χωρίς να κόβεται το ζυμάρι από ό,τι βλέπετε Κλασικό σαλίγκαρος. Το παίρνουμε και το γυρίζουμε. Πάρα πολύ κλασικό αυτό το κουλουράκι. Και αυτό μου αρέσει πολύ. Εμείς στο χωριό όταν ήμασταν μικρά, τα ποδήλατα τα ξέραμε μόνο από κάποιες φωτογραφίες. Αν ξέπεφτε κατά λάθο κανένα περιοδικό εκεί. Και όταν έκανε η μητέρα μου κουλουράκια, Έλεγε, έλα να σου φτιάξω και ποδηλατάκι εσένα που θες ένα ποδηλατάκι. Και μας έφτιανε ποδηλατάκι με το κουλούρι, με το ζυμάρι. Αφού λοιπόν έπλεφε το κορδονάκι της, άρχισε λοιπόν και γίνιζε σαλίγκαρο, έτσι, αντίθετα, από τη μια μεριά στην άλλη. Ω, έτσι. Και αυτό μετά ήταν το ποδηλατάκι μου. Αυτά τα κουλούρια μου άρεσαν περισσότερο απ' όλα. Ή τα κάνουμε μόνο ένα βαθούλωμα έτσι μέσα εδώ, χωρίς να το τρυπήσουμε. Λοιπόν, αυτά είναι φίλοι μου τα σχέδια που σας έδειξα εν συντομία. Τώρα στο χέρι σας είναι να κάνετε τα δικά σας σχέδια όπως σας αρέσουν. Ο κρόκος του αυγού, το πινελάκι και θα τα περάσουμε τώρα από πάνω με κρόκο αυγού. Αφού τα έχουμε αλείψει όλα θα ψήσουμε στο μεσαίο ράφι του φούρνου 170 αντιστάσεις. Η πρώτη φουρνιά βγήκε, μου φαίνονται πάρα πολύ εντάξει. Είναι μαλακά. 
έχουν πάρει ωραίο χρώμα και από πάνω και από κάτω και ένα και ένα από ό,τι τα βλέπω πω, πω, τέλεια τέλεια ψήθηκαν 170 βαθμούς ακριβώς 20 λεπτά δεν ξέρω αν φαίνονται εδώ πέρα τα ζυμαράκια ε, είναι ακριβώς 37 γραμμάρια το κάθε κουλουράκι ζυγισμένο για να σας βγουν ομοιόμορφα. Τώρα φυσικά από εκεί και πέρα εσείς αποφασίζετε. Λοιπόν, τέλειο ψήσιμο, φανταστικό άρωμα, δεν σας λέω τίποτα και πάω να συνεχίσω να ψήσω και τα υπόλοιπα. Δεν χρειάζεται νομίζω να πω απολύτως τίποτα, μιλάνε από μόνα τους. Και τα τελευταία... Και ένα φανταστικό αποτέλεσμα, τέλειο χρώμα, δεν το συζητάω πάνω κάτω, ωραία ψημένα. Εάν τα θέλετε τραγανά θα τα ψήσετε ένα, δυο, τρία λεπτά το πολύ παραπάνω. Αν τα θέλετε μαλακά, 170 βαθμούς, 20 λεπτά ακριβώς. Πω 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 κουλουράκια, κουλουράκια, φανταστικό χρώμα, φανταστική υφή. Βγήκανε 53 τεμάχια. Το κάθε ένα ήταν ζυγισμένο στα 37 γραμμάρια πριν ψηθεί. Λοιπόν, τώρα εδώ να σας κόψω ένα να το δείτε. Δείτε πόσο μαλακά είναι. Δείτε. Πω, πω, πω. Τέλεια. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω και πάλι την Άννα Μαρία που μου έστειλε αυτή την υπέροχη συνταγή για κουλουράκια πασχαλινά. Να είστε καλά φίλοι μου, με το καλό να γιορτάσουμε το Πάσχα. Και όπως πάντα, με αγάπη, παππού Στάσος. Mm.